Sound check nga, may audio ba? Comment nga kayo kung may ano, kung may audio dun sa sa video. Ah, okay. Kala ko kasi wala eh. <laughs> okay, game. Yung mga hindi nakapag-download nung, nung ano kanina, nung picture, nasa description yung raw photo nitong ano eh, picture eh. So, yun. So, far okay naman yung... Okay naman yung connection natin. So, excellent. Okay. Ang first gagawin natin dito is uh, ikakrap ko lang siya. So, ito lang ha. Masabay yung ano ko. Ayan. Kakrap lang natin ito muna. Kukompose natin. Kailangan naka-unlock to. Kasi pag nakalock yan, hindi nyo mapiprecrapping yan. Kanyan, nakalock lang siya. So, unlock natin. Tapos, center lang natin. Kasi masyadong wide yung shoot ko eh. Ah, may hangin sa background. Teka, alisin ko electric pan. <laughs> Ayan, okay. So, after natin mag-crop, adjust lang natin yung exposure natin, tapos recover natin yung mga highlights. So, punta tayo dun. Nasa develop tayo, no? So, wipe ito. Bawasan natin yung highlights para mag-recover pa yung detail ng damit. Before and after natin. Yeah. Okay. Tintas natin ang konti. Exposure. Yung shadows. Ayoko nung effect ng shadows dito. Eh. So, dark lang natin ng konti. Yeah, para yung... Kumbaga, para lumulutang yung dahon niya na lo. Okay. Okay. Ngayon kapag yung Photoshop nyo available yung textures, ah, Photoshop tuloy, Lightroom, available yung texture, mas magandang gamitin to. Buk, tinan nyo ah. Gamit ako ng, ano pangalan nito? Adjustment brush. Tapos, dito sa effect, lalagay ko siya sa ano. Saan ba yan? Texture. Yung ibang Lightroom daw, wala eh. Yung mga latest. Texture. Anong, anong version ba tong Lightroom ko? makikita yon system info ayun so naka classic version 8.3 so mayroon texture ayun di bang lightroom na latest na wala ito yun di wala so ito gamit noon so uh, imamask ko muna para makita ko yung binabrush ko kunwari papalutakin natin yung detail ng damit so babrush ko yung damit Bukod pa yung paghatak ng highlights kanina. Ito pa yun. Dito, mas malulutang ba ito? Dali tayo ah. O, damay na natin ng konti yung buhok. Ayan. Okay, after mag-mask, i-activate natin. Para hindi nakakalito. Ayan. Tingnan nyo ah. A-adjust ko yung texture. Ayan ah. Makapansin nyo, nagbabago. Ay, 
mag-zoom. Ayan. Ayan nyo ah. Ito yung kanina. Ayan. Ayan. So, nag-recover pa yung dito. Bukod pa yung highlight adjustment kanina. Tsaka ito. Ayan. So, done natin. Tingnan natin yung before and after. So, sa buhok pa lang. Ayan, tingnan nyo. Saka sa damit. So, yun pala. So, dalawang ang pwede nyo gamitin pang recover ng highlights. Yung highlights adjustment sa yung gagamit kayo ng brush. Lagay sa texture. So, yan. So, based dun sa sa title natin, makikita nyo naman yung picture siguro. So, magre-remove tayo ng kulay dito. So, okay ako sa skin tone. So, so dito tayo mag adjust ngayon sa HSL U Saturation Luminance So, una Punta muna ako saturation Masyadong matingkad kasi yung balat eh. So, baba natin ang pante Kunti 20 yan. Tapos tatanggalin ko yung green So, syempre yung Nakakabisado ng Lightroom Dito nyo pupunta, di ba? Green Nagtatanggalin siya Pero minsan kasi may mga naiiwan na ano dito eh, na ibang green eh. Tapos yun din naman totally natanggal eh. So ang ginagamit ko dyan, itong maliit na bilog ito. Adjust saturation by dragging the photo. So click natin yan. So tatapat ko lang doon sa green na gusto ko mawala. Ayan pa sa inyo, may ilo yun dito. Ayan. Tapos drag down. Yoin. Mm -hmm. So, done natin Tingnan natin And before and after Check lang ako ng comment ha okay. May audio, may audio daw May audio Okay Continue Okay, so ito na yung before and after Ay Ayan pala So, balik natin sa single view Ayun, mag, ano, mag-fit. Ba yun? Zoom out. Ayan. So, mag a lang ako ng konting temperature kasi masyadong nakukulangan ako sa, ano, sa blue. So, dagdag tayo ng konti. Hindi gumana. Ah, gumagana lang pala. Diba? Anyway, sa photoshop na lang natin baguhin. Check na lang natin. So far, okay naman. Highlights. Mm -hmm. Kulay. For and after. Okay. After natin ma-adjust sa Lightroom. So, pupunta tayo sa Photoshop. So, ginagamit ko yung Lightroom para bridge pupunta sa Photoshop. No? Pagkatapos ko mag-adjust dito, right click ko siya, tapos edit in Photoshop o kung ano man yung editing software yun na nagsisync dito sa ano sa Lightroom so right click edit in Photoshop yun. So, sa Photoshop na siya. Oop! Sorry. Minimize na rin daw. Yan. Photoshop na. Yan. Hindi ko na ipo-full screen kasi medyo malakas kumain ng memory yung OBS eh. Yan. Kung papasin nyo ngayon, yung file natin naka 16-bit format. Yung medyo mabigat to sa mga mga normal PC. So, do wala naman siguro normal PC na ngayon. Bata lang na ano. So, hindi siya yung typical na 8-bit. So, ano ba yung pinagkaiba niya sa 8-bit? Okay. Yung 8-bit, kasi, yung para may, well, let's say, nagal, madalas kayo ako maglagay ng vignette sa photo. Eh. Kung napapansin niyo yung parang nakakaroon ng color banding, yung parang nagiging hagdan-hagdan. Explain ko sa inyo. Gawa ako ng, kunyari, 
Yan. Tapos gagawa tayo ng gradient. Ah, uh, yun. Ito yung 16-bit format, no? Mayroon din siya, pero tignan nyo, nilipat natin sa 8-bit. Hindi ba wala nagbago? Hindi mahalata dito sa ano. At, ha? Paano ito yung ginagawang gradient? Ang dapat balik sa dianta. So, nasa 8. Laki. So, ito yung 8-bit. So, tignan natin sa 16-bit. Hindi masyadong makita. Hindi ko lang kung nakikita nyo sa YouTube. Nagko-compress eh. Parang nagiging pareho lang. Nakikita ko sa screen ko eh. Pero sa laptop, mapapansin nyo, lalabas yung color banding. Lalo na sa mga edge. Anyway, balik tayo sa ginagawa natin. Okay. Dito sa picture ngayon, gagawin natin, magpa-pop up pa siya ng konti. So, gamit lang ako ng curves. Adjustment layer ang dagi ah. Ito. Ayan, drop ko lang yan. Okay. And then, gamit ng black brush. Be sure na yung hardness niya siya. Baba lang natin yung opacity ng, let's say, pwede na siguro mga 50. Tapos, babrush lang natin yung subject sa handahan. Hoy, bakit ang talim ng brush? Ay. Dahan lang. Tapos, idadama nyo na ngayon yung highlights ng dahon. Kung na-download nyo yung file kanina sa description, pwede kayo sumubay ngayon. Balik natin yung konting shadow sa leg. Ayan. Dito. Ayan. Okay. Ngayon, gagawin natin medyo cool pa yung picture. Cool, medyo malamig sa mata. Ma-blue. So, naglalagay ako ng ganun filter dito sa adjustment layer pa din. Tapos, photo filter. And then, tignan natin yung mga cooling filter. 80. Ang ganda. Hmm. LBB. LBB pumula yung balat eh. Ito. Ito parang sayan. Ito medyo parang pumula yung balat. Ito. Ah, ito pala yung ano, sayan. Tapos yung blue lang. Okay lang, pero yun. Mas maganda yung ano, 80. Cool yung filter 80. Ayan. 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 Cool na, cool. Ayan. Okay, baba tayo dito ngayon sa curves. Mag-apply ako ngayon ng texture. So, texture kasi hindi included dun sa description. Pero, Maraming nga kami download na ano eh. Mga texture na banan. Light rays. Ay, mga sun rays. So, open ko siya. Ito din mo sa.
Joj. Ayan na. Diba? Kala natin hindi bumabagal ng Mac. Bumabagal din ng Mac. Ayan na pag napupuno. So, natin na ba yung texture ko? Yo. So, blue yung ginawa ko. So, blue lalagay ko. Yan. Yun. So, copy lang natin. Select all. Yung select. Ano ba? Ah, edit pala. Edit, copy. Ayan. And then, tayo sa picture. And then, edit. Paste. Pansin nyo, naging blue siya lalo. No? Pag nasa taas kasi yan. Ayan. Pero pag nasa ilalim siya ng blue. Mas mabublue yung, yung kulay niya. Ito. So, transform lang natin. Tapak pa natin picture. Ayan. Tignan nyo, kaya, nag, kaya pa nag-transform ako sabay-sabay lahat ng corner. Nakahold ako sa ano? Sa alt, saka shift. Ayan. So, Let's do, takpan ko lang siya. And then, pan ba siya? Okay, yung light direction. Ito, shadow dito. Ito lang siya. So, tama yung position ng texture natin. Distort natin ng konti. Ayan. And then, papalitan ko to ng uh, blending mode na light end. Yan, pangit. Yeah, yan talaga yung ano niya, blending mode niya. Lalagyan natin ngayon ng mask. Okay, pero inverted. So, i-invert natin yung mask niya. Ay, dapat pala binindot ko kanina. So, so i-hold natin yung alt, tapos mask. Ayan. So, naka-hide na yung layer. Invisible siya, kumbaga. So, syempre, pag black and brown ang mask, Nagamitan mo siya ng white brush. So, white brush tayo. Duba lang natin yung opacity ng mga siguro mga 20 at uh, 30. Siguro, okay na 30. And then, dahan-dahan natin ba brush. Okay. Lakas na eh. Dapat 30, 20 pala dapat. O 9.20 Kaya lapasin ko lang yung mga parang light tray ng ano Masyado Basta ko blowbass pa rin yung Brown Masa yung light tray kanina May light tray dito Yun sa black um, nagali natin yung mga hindi dapat masama bawas tayo ng konti okay. tapos sa ibabaw nya magalagay ako ng empty layer so click empty layer tapos color pick natin so, blue siguro light blue dark Ah, ito siguro nga. Click tayo ito. And then, teka lang, baka may problema. May comment. May audio po. May audio pa. Okay. Tapos, ito tayo sa gradient. Ito. Ito, ang gamitin natin na. Gagamitin natin itong, ito, linear gradient. And then, hold ko yung shift. Pag hindi kasi, pag ito, tingnan nyo, pag hold ko yung shift, Parang konti lang yung movement ng gradient. Pag hindi niya ako naka-hold sa shape, ayan. Pag hold mo yung shape, ayan. So, pa, mailit lang yung chance na pumaling yung ano mo, paglalagay mo yung gradient. 
So, hold. Ito. So, transform ko lang siya. Control T. Baan natin ng konti. Masyado mataas. Okay. And then enter. So, comment. Tag daw. Tag. Anyway. May yeah, time ito. Okay. Next one is yung paglagay ng Again, parang light trading naman yun eh. Kaya tingnan nyo ah. Ano ba to? So, papalitan natin ng lighter blue. Lighter blue, parang white naman. O sige, white natin. Dulo na. So, ito yung gradient natin sa baba. Ang purpose nitong gradient to, para yung focus magpunta sa gitna. Para, kasi i-ignore na ng mata, ng mata ng viewer to ilalim. Pupunta siya automatic sa gitna. So, gawa tayo ng empty layer ulit. Ngayon, ang gagamitin natin paggawa ng may konting light tray is to uh, diamond gradient. Yun yun. So, gawa tayo ng diamond gradient. So, ayan. So, control T, rotate. Ito nyo. Light tray, ayun o. Ayun o. Lock natin ng konti. Ayan. Okay. Ito yung isang paggawa ng light ray. Ngayon, isa. Ito po. Ito pa yung turo ko pa sa kanya isa. So, hide muna natin yan. Ay, rename natin. 3, 1. Gawa tayo na isa. Yung isa naman, ang ginagamit ko doon, yung polygonal raso. So, be sure na yung feather niya is 0. Okay. Ngayon, syempre, ay, 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 dito ang light direction, di ba? So, gagawa tayo yung light ray pag ganun. So, ang drawing ako ngayon. Okay. Ganyan. So, ay ka nang parang ano, parang araw. Tulang, sige pa, ayan. Okay. Tama na siguro yung shot na OA. Adjust lang natin. Yun. Then, gagamit tayo ngayon ng, again, gradient pa dito. Bakit naka-ano? Naka-reverse. Tignan mo. Control, shift, ay, inverse natin. Ayun. Ay, tama ba? Tignan natin, try natin. Gamit tayo ng gradient, linear, pero white. So, try natin, ha. Sabi ko na baliktad, eh. Diba? Yan. So, linear, white, 100% opacity. Okay. So, deselect natin. Okay. So, Anggalin lang natin yung bilog sa corner na yung masyadong... O A, yan. Yeah. Kunti lang, yan. Yeah. And then, syempre, ang talas nung edge, no? Position nung natin. Magamitin natin siya ngayon ng filter blur gaussian blur. Para mag-soft yung light. Hindi ganyan katalim na parang ewan. 80. Mukha ako na 80. Okay. Layo lang natin ng konti. And then, bawas opacity. Masyado malakas. Okay. And then, add tayo ng mask. Masyado lang tinamaan yung mukha. Di heaven. Ayan. Masyado ng okay kasi. Ayan. Ilit ah. Okay. And then, after this, ma-merge natin into one. Pero, syempre, gusto ko yung may layer pa rin eh. Para may babalik-balikan tayo. So, ang gagamitin natin doon is yung control alt shift e. Merge, parang ano siya eh, parang merge with backup layers eh. So, control alt shift e. 
oh yun di ba nag merge may merge may platin image ka pero may back backup player pa sa ilalim so group na lang natin to group yeah ay nakalock pala group natin yeah group 1 mo din natin na backup Ngayon, i-duplicate ko itong picture natin. Duplicate natin. Yeah. And then, gagamitan ko siya ngayon ng oil paint. Ito yung setting ng oil paint. Kung gusto nyo kopyahin. Okay. Okay. yun so masyado malakas yung effect so baba ko lang siguro yung konti or kung gusto niya yung result pwede tas i-mask nyo lang yung mukha pero masyado kasi yung malakas eh ok pwede yung baba yung opacity let's say 50 Okay. Eh, may tatanong sa akin ano ba pinagkaiba ng fill tsaka yung opacity hindi ko alam eh spelling magkaiba pasa din ang konti 60 yan yeah. hindi ko lang mas masyadong tinamaan masyadong naluto nalusa yung detail okay so yeah. try sa kamay okay so ito yung kanina So, medyo malinis na. May merge natin. Command E or Control E. And then, darken lang natin ng konti pa. Curves. Ayan. Okay. Pero ngayon, hindi natin gagamitan natin. Hindi na ito gagamitan natin ng brush. Hindi na, hindi na natin gagamitan ito ng brush. Pulul na. Gagamitin ko yung gradient. Ayan, ito yung bilog. Tapos block. Naka-block. Ayan. Sa corner. Yun. Ah, gagamitan pa rin pala ng brush. Sorry. Yan. Iba natin yung opacity. Mga 30. Okay. So, march down natin. Tapos ngayon maglalagay tayo ng dodge and burn. Ah, hindi. Hindi maglalagay. Magda-dodge and burn layer pala tayo. So, yung iba, ang ginagawa doon, yung, yung parang gray. Di ba may gray color? Ang bawa, hold mo yung alt, put, click mo yung layer. Nagway mong soft light. Tapos, gagawin mong gray yung ito. Neutral color gray. Yan. Diyan siya magda-dodge and burn. Okay, okay din naman yan. Maganda yan. Pero, ako kasi, Depende. Minsan ginagamit ko yan. Minsan, tatlo kasi yung dodge and burn ko yun ang ginagamit. Depende sa picture. So, dito ang gagamitin ko. Gagawa ko ng dalawang layer. Una, lagay ko dito. Black. Black. Ah, for, ano yan? For burn. Then, ito. Ah, white. For dodge. Ayan. Tapos, Nagawin natin silang soft light pareho. Ayan. So, dito muna tayo sa burn. So, ayan. So, syempre, sabi nga niya doon, black for burn. Pakita mo ng brush mo ng black. Pero, ibababa mo yung opacity mo na 5%. Baba, no? Yeah. May higi na yung matagal na effect kaysa mo nag-aapura. Kama niya, ma-overcook yung picture niya. So, syempre, ang i-enhance natin dito yung shadow. Okay, shadow muna. 
mamagalan ako eh. eh depende naman sa nyo kung gano'n ako. Pagka kasi mas mataas ang, ang opacity, mas mabilis magano'n yung shadow. Kaya lang, depende sa inyo ha. Depende sa galawan ng kamay nyo, baka mamaya kasi. Brush kayo ng brush, sobra na pala yung ano. Hindi ko magamit yung pen ngayon eh. Tumabagal yung laptop. So, naka-mouse lang ako ngayon. Mouse editing. Okay. Shadow. Mashadow. Okay. Okay. May upcoming photo contest tayo. No, photo editing contest yung pinos ko kanina. Kids yung topic doon. So, kung nagtatanong ko na doon yung criteria. Cleanliness ng picture. Second na lang yung color grading. Okay. So, tingnan natin ha. Tingnan yung shadow. Ayan. Okay. Ayan, lagi tayo sa highlights. Sa white. So, syempre, babalik tayo natin. White. Yo. So, ang target niyan, highlights. So, pwede natin taas ng konti. Siguro mga 20. Ayan. Yeah. 21 pa din yan. Then, highlights. Brush na yun. Dahan-dahan lang. Pag na-overcook yan, hindi mo ganda tingnan. Hindi okay. lahat ng ina-edit yung maganda. Yung iba kung mapangit palalo. Kaya, tansyahin niyo yung editing niyo. Masyado malakas nga yung print tape. And then, magdadad siya ko sa daan. Pwede natin, tingin natin pwede sa daan. O pwede, pero masyado marami yung dahon eh. Tingnan natin, yung dash. Mabra. Group natin. Tingnan natin ha. Or after. Glow, glow effect na siya. Ang nalalaman pa, no? So, merge natin doon sa picture. Okay. And then, duplicate ko ulit siya. Tapos, pupunta ako ngayon sa filter. Camera raw filter. Dito, Uh, dito ako naglalagay ng vignette itong dolo yung radial filter so, double click click lang ito double click lang yung picture yun o okay. okay, natin rotate natin para yung control makupunta sa taas takay ko sya hmm. masyado mataas yung vignette pwede nyong i ano Tapos, ma-adjust natin yung blue sa labas. So, parang gawin yun? I-invert nyo ngayon to. Nasa na yun? Invert, invert. Wala. Invert. Ayun. So, ngayon naman pala tayo sa nasa outside ka. Inside. Hindi. Ano ba yun? Ah, gagawa pala ako ng bago. Pero alam ko na i-adjust to it. Tingnan natin ha. Ayun. Tama na pala yung setting ko. Ayan. Dublo ko lang siya ng konti. Okay. 
yun okay natin yun o point 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 okay next is um ah uh, tawag dito focus okay so sa focus duplicate natin para sure tayo sa filter blur gallery tapos iris 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 blur okay and then ah uh, lang natin na konti so expand natin ng konti okay Eh, paano nyo malalaman kung nasaan na yung focus area o saan, nasaan na yung sharp, nasaan yung blur? So, pwede nyo press yung M. M, 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 ayan. Yung black, siya yung sharp. Yung gradual black to white, siya yung medyo nagsasoften na yung blur. Tapos yung white, siya na yung blur. So, M lang yan. Ah. Parang preview. So, so pansin nyo, medyo yung... Ito, medyo manipis yung gradual nya. So, talakasan natin yan. Ito yun. Check natin lang. Yun. and then siguro mga 20% pixel okay then okay Let's check natin yun check natin ha ah. nag soft na yung gilid para nasa kanya lang yung focus Depende sa inyo kung gano'ng kalakas yung ano, ah, blur ah. Kasi minsan baka ito doon yun. Hindi na maganda. Okay. Next one. Duplicate ulit natin. Is yung sharpening. Ito na yung last. So filter. Sharpening. Pins, filter. Sharpen. Unsharp mask. So ito yung mga nagtatanong. Actually maraming question ako dito eh. Paano ko naya upload yung picture ko sa Facebook ng maganda yung sharpness. Yung quality. Actually. Ah. Uh, kinocompress talaga ng Facebook yon no? So, ang ginagawa ko doon, ilagyan ko, parang, sinundan ko yung setting ng Facebook. Paano ba? Parang, sinundan. O, parang, basta ganun, parang, uh, nag, nag-try ako na upload, 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 tinignan ko yung kung ano yung mga sharpening na pwede. Tapos, eto yung sharpening setting na nakita ko. Na kahit i-compress niya, hindi ganun apekto. Eto yun, ang sharp mask, 150 sa amount sa radius 2.0 sa threshold 0 ok check natin moin ok so ito na yung final picture natin so pwede natin siguro i-merge to here merge flatten image discard sige discard lang Check natin, ha? Good. So, yun, guys. Sana may natutunan kayo ngayong gabi, no? Sa mga naka-lockdown. Ingat-ingat tayo. At least, may, di, ka, di tayo naiinip, no? Antay pa kayo. May mga online workshop pa tayong gagawin. So, Parang hindi tayo nababagot. Okay guys, thank you.